按照您的指示，所有交通站都增加了人员，以保证快速递送情报。嗯，西安所有密闭工作站，大家一定要注意安全，不能出问题。越是工作紧张的时候，越要谨慎，不能暴露。教育大家，不能逞一时之勇，坏了全局的安危啊！好的，您放心，我会提醒大家的。嗯，陈岩同志的身份继续保密。这次他派你们送过来的情报非常及时，我们赶在特务用电台指示党中央和毛主席的位置之前，除掉了他们。首长，还有一件事我要向你汇报：胡东南随大部队来了延安，西安城里国军留守部队很混乱，正是我们攻读的好机会。嗯，我得赶紧回去了。好，一路加小心。哦，对了，下次来的时候。能不能让杨秀英同志来一趟？我有重要的事情让他去做。好的，啊，首长再见，再见。报告，进来。报告胡长官，顾明莲已经堆好大片坟报，生员也准备了四五百人。很好，千万不敢露出破绽。那些中外记者不是那么好糊弄的，不要能巧成拙，更不能走漏风声。是，保证万无一失。好，去吧。快点，快点，快点！都给我走快点！来来，动作都给我快点，动作都给我放快点，你们那边都给我快一点，快一点，快一点，快一点，那边狗快一点。王主任，您看像空军的伤兵吧？你们的化妆技术。还是不错的。不过，唯一美中不足的是，连套共军的衣服都没有。政府入兵，不能尽传老百姓的衣服吗？主任，这共军的服装可真不好找、啊。不好找就给我找裁缝做，搞就撕烂，再抹上鸡血，试试真虚伪。记者团马上到延安了，王昭凡那边准备的差不多了，您要不要亲自去看一下？很好，走，看看。民国发明次的证明，我是共产党。
这儿了。长官好。嗯。共军也喊长官吗？首长好，这还像个样子。云飞，是你教的吗？报告长官，都是王主任教的，我只是从旁协助了一下。哦，那我倒要考教考教你，清明。属下敬启明府。职务，民国二八年参的军。职务。共军旅长的位置，何时参军？民国二八年参的军。你这样不行啊！共军旅长对我方的态度，应该是强硬的。呃，对对对，你干脆就骂我。试试呀！我我我我不敢。你现在就是共军，你骂王超凡不算什么，你应该骂我。骂我的上面，您上面，那不是蒋委员长吗？我干嘛干嘛，要砍脑袋的。这样不行啊，差得太远，还得要加紧训练。是，是。嗯、王主任，你这样，你干脆给他示范一下，你教他骂一句，他跟着你骂一句。好，你听着，啊，这蒋光头，蒋光头就照这么说啊。反动派，反动派，胡宗南大草包，胡，这些词儿你都给我记住了啊！你演共军旅长，就要演出他们那种天不怕地不怕不怕死的精神来，要蔑视一切。嗯，我这样跟你说啊，就是目空一切，目中无人。哎，主任，我这要是演不好，会不会砍脑袋？哎，你照我说的话讲，准没错。哦，对了，记者采访你的时候，你把我教你的话说完之后，拒绝回答任何问题。行，我记住了。哎，行行行，赶紧换衣服去吧。好嘞。This place is very hot, and the way this house, you know, is a Mao Dong's place. Oh, did he live here for a long time? Maybe one year. You look at. Yes, this is amazing. 随便看一看啊。Okay, everybody, please see him. Okay. Another house is the Zhou Enlai's place. Look at. 大家可以看一看啊，这个地方呀，已经被我们收复回来了。我相信，在不久的将来，我们能收复全部失地。What do you think here? I think this place is amazing. Okay. So you said, which year he lived here? Sorry, I don't know. Maybe nineteen. Forty-one。This is a 把人给我带出来！快点！这个人呢，就是我们在攻占延安时抓获的共军旅长。经过我们连夜审讯啊，什么都不肯交代，态度很是强硬啊！呸！哎，大家都看到了吧？这当了俘虏还这么疯狂！看到没有啊？哦，对了，呃，大家可以采访他们
No, uh, you can ask him. Thank you. Excuse me, what battle were you captured? Hmm.你们如果说今天没有抓到我不成功变成人胡宗南占领空城延安后你要求了政治产做出到算了军的首脑找不到会不会一度黄河
，夜夜路走，每天也只能推进二十多公里。如遭遇共军，恐怕我军也没有战斗力了。从各电台通讯位置来分析，自从氢化扁之后，他们已经变得异常谨慎，不单独一路前进，而是输入并列前进，而且。间隔很小。家里的消息，让咱们尽量找出敌人行军的缝隙。幺三五旅那边情况怎么样了？已经南下两三天了。那个多久的报务员啊，一直在抱怨，说只让走山路，不走大路，还只让露营。为了掩护向北的主力啊，他们确实吃了不少苦。所以他们的下一个目的地应该是王家湾。对，就是王家湾。市长，我们已将毛泽东首脑机关包围在王家湾，稍后向您汇报战况。政府首脑机关给包围了，包围在了王家湾。这可真是个好消息啊！这么久了，一直苦于找不到共党的首脑和主力。不睡了，我要看《三国演义》，等待他们的战报。一旦有捷报传来，立刻向蒋校长汇报。是。请两位好茶。好。我们等待好消息。这一回啊，他毛泽东不会再给我演《空城计》了吧？报告旅长，我们已经搜遍了村子，没有发现一个人。你说什么？他们一定是转移了，而且是刚走。有一家炕都是热的，马上集合队伍，一定要找到他们。是，队伍集合。集合！集合！集合！集合队伍！这三个小时了，怎么还没有消息？打电话给薛明权，问他为什么还不报战况。是。总机接薛参谋长。薛参谋长吗？我是盛文。幺三五旅什么情况？报告。
报告长官，师部询问战况。回报师长，就说已经发现共军踪迹，正在追击中。是。有消息，马上报告。什么情况？幺三五旅突进了王家湾，毛泽东又提前转移了，他们正在追击。又查出踪迹，赶走。是。扔出去，扔出去，扔得越远越好。偌大的一个陕北。到底哪里是中共的藏身之地呀？共军在跟我们打游击战，我们耗他个三年五载的。我们有二十多万大军，还有马步芳、邓永山的配合，害怕战不胜他们。转战陕北，毛泽东走了一步险棋，他是在用他自己做诱饵，拖住我二十万大军的兵力，减轻其他战场的压力。我们整师整旅，就像无头的苍蝇，东突西撞的。彭德怀的西北野战兵团，时不时就打一仗，损耗了我们的兵力和装备，长此以往。真像毛泽东写的那样，势成骑虎啊！胡长官，先莫多虑，我们还是等一等幺三五旅的消息。停。发生了激烈战斗，估计是幺三五旅碰见了共军，目前战况不明。凶多吉少。胜利的消息让赵云飞小组感到欢欣鼓舞，他们终于完成了自己的承诺，成为了插入敌人心脏的尖刀。算来算去，前进指挥部损失的兵力，差不多过万了吧？哎，今天晚上还有调动部队的电报，我们还是先发给家里，然后再发给薛炳全下面的那些军师长们。咱们现在给家里发的电报总数有多少？几千电文应该有了吧？也是担心安全的问题。虽然咱们跟家里约定的呼号和波长都做了周期性的变化，但是我们短时间内发出大量的电文，还是会被注意到的。我在重庆的时候，他们电讯科的侦察车就给地下党造成了严重的损失，甚至付出了很多血和性命的代价。大型设备用于定向和交叉定位。小型侦测车用于巡逻和监视，这保密局总不至于把整个军队都监视起来吧？既然我们掌握了技术，更要知道技术的利弊才行。我现在才慢慢明白了，我在重庆所遭遇的，小启、真真、郑群姐姐他们的牺牲，不仅仅是个人的牺牲。一个人没了，一把尖刀就这么没了。
当然，我知道我们也不怕牺牲，但我们拿什么去实现我们的信仰？就是千千万万把剑刀，而且这把刀不仅要锋利，还得要坚韧。确实要整理一下工作的方式方法了，从头到尾的梳理一下漏洞和缺点。最后，我们所面对的问题还是我们自己心里的防线。我相信，不管是现在还是将来，都是这样的问题：牺牲个人，执行命令，保守秘密，永不叛党。你们知道这是一个多么严肃的要求吗？我们知道，共产党人一向是提着脑袋干革命。咱们既然已经加入了共产党，就是时刻准备着面对生死考验。我们两个都知道这其中的厉害，我们已经做好了一切的思想准备，在这儿。随着西北战局的推进，埋伏在敌方的我情报工作者不断地传送军情，而提供最准确、最详细情报的，竟是长期埋伏在他身边的熊向辉。屡战屡败的胡宗南，做梦也没有想到，自己的作战计划在下达之前就已经摆到了对手的桌案上。叶叔叔，怎么，还在下班？按照你的命令，我正在分析和排查，从元旦开始参与过作战计划的人员名单。有些东西啊，查来查去跟铁板一块。国防部那边的人，不太想让我们把手伸得过长。是，可我总要知道哪些人是可靠的，哪些人是有问题的。赵云飞，现在就在胡宗南指挥部任职。你觉得他是可靠的呢，还是有问题的？国人民争取民主自由的运动，这将要得到比一九四六年更重要的胜利。在不久的将来，自由的阳光一定要照遍祖国的大地。独立。伤心了？没有，事情都过去了。行了，忙完早点回去。卑职陈岩奉国防军令，特来战区调研。陈老弟，早就知道你来了，没想到让你赶上看了个笑话。哪里哪里，卑职不敢，胜败乃是兵家常事，毕竟是小挫折，也没有伤筋动骨。卑职一路走来，看到凡是被我国军收复的地方，无不欢欣鼓舞。这一点，卑职一定会向国防部如实汇报。拜托陈将军，上天言好事，回工匠吉祥啊！此次小小失利，也是胡长官收复
，延安大战略的重要牺牲。盛长官放心，兄弟明白。只是这几天我下部队看看，发现这官兵的士气普遍不高。我们两次遭到共军的袭击，共军的坚壁清野。虽说我攻占了延安，其实我是困守孤城，供给跟不上，将士们也很不容易啊。田处长，这次从延安回来，有什么好的收获没有？首先呢，我得感谢韩站长给我送来的排查名单。但是这个名单上吧，你看，上至长官侍从参谋，下至勤务兵。恕我说一句啊，您这不是要把所有人都得罪光了吗？我实话跟你说了吧，这有些事情，我们保密局可是不方便直接插手，还得依靠你们军方自己的力量。哎，这次延安重点进攻，能出现。这么一个尴尬的结果，这原因还都在内部。这事儿如果引起老头子的震怒来，你们、我们都不好交代。只是不知道如何入手啊！你不是盯上通讯团了吗？哈，实话告诉你，那也是我们的重点目标。哎，不过你不用担心，这个功。我是不会跟你抢的。哎，我听说第一战区看守所这两天关了不少人了，共党分子、民主党派、穷娃子闹罢工的。当然，您这也不稀罕我这点功劳啊。那些只不过是小鱼小虾而已，这真正的大鱼需要我们共同来抓。既然胡长官如此坦诚相见，那也恕卑职直言，延安攻略计划确实是有不周全的地方，最起码是轻视了毛泽东。如果仗这样像现在这样打下去的话，恐怕只会有一个结果：部队越拖越垮，人越打越少。像陕北这个地方，地形复杂，大部队不易展开。就地取不到粮食，后方补给艰难，共军时聚时散，难以把握到主力的方向，难以到其围歼。共军在延安经营了漫长的时间，如果继续这么战斗下去，我们的损失会更大。不如向校长说明情况。重新考量我们的军事部署。你们两个的分析有道理，我也想过。我的方案是，将部分主力守住延安，将青海、宁夏的马步芳、马鸿逵推至到陇东要地，北移邓宝山的榆林为据点。东移，黄河为屏障，迫使共军就范。共军作战，尤其是毛泽东的战略战术方法，是以出其不意、攻其不备、变化多端、分散集中、打点合围而著称。胡长官，您的方案好是好，这恐怕还需要胡长官亲自向委员长来汇报。有一件事情。我一直没有说，我们攻打延安的计划泄密了。从进入延安的情况来看，坚壁清野不是一日之劳，军队和老百姓全部撤走，不是一日之能啊。毛泽东再怎么神机妙算，他绝对不可能把时日都算出来了吧？是
谁写的密？胡长官，卑职认为，这不一定是某一个人泄密所致。就拿前不久进攻中原地区的战役来说，同样也是一无所获。这上面呢，也是怀疑情报有泄露，说不定啊，还怀疑到了我。要不然，不管什么样的作战方案，委员长一般都会拿给我看一看，听一听我的想法。而这一次的延安攻略计划，我之前就没有看到过。不是我胡作乱无呢，是他郑建民、毛人凤，没有一个人能和我玉龙兄相比的。玉龙兄殉职，是国军情报部门顿时动量。他郑介民、毛人凤想要对付李克农的情报部门，难呐！韩连长，你胆子够大呀，敢给毛局长开空头的支票？叶处长，你听我说，这次纯粹是个意外，兄弟。兄弟现在已经方寸大乱，请老兄保全呐！啊，韩启啊，你也是老军统啊，家法你应该很清楚。知县这一回，如果你再敢跳票，可不是记过这么简单了。是是是，兄弟这次全都是因为这个立功心切，兄弟下次再也不敢了，再也不敢了。区内部的稳定是你的分内的事儿。如果你再不能保证内部的安全，你这个战场可就坐到头了。卑职一定尽心尽力，再也不敢疏忽大意。这次到底什么原因？查清楚没有？兄弟前前后后仔细的想了一遍，这几次战事的失利，重点都在电报的误报、迟报上。通讯部。嫌疑最大，但是，在时间点上，他们又完全的吻合，找不出任何的破绽来。这空档的安排实在是太狡猾了，简直就是无孔不入。通讯部门，对对对，可贝什现在还没有找到任何的蛛丝马迹。这军队上的人，我们保密局确实也不便直接插手，所以，我想了一个办法。让他们自己先闹起来。叶处长，您看，这件事情，现在你一个人已经是解决不了了。我会找专人来负责这件事情，你就做好准备，配合工作就行。叶叔叔，怎么，还在讲吗？还有一些资料要整理，不敢怠慢。不错，我之前让你排查的接触过作战人员的名单，有没有什么新的发现？我查过几个人，都没有泄露的可能性。玉婷，我不得不再问你一次，你觉得赵云飞可靠吗？西安内部怀疑军队出现了内鬼，恐怕他们通讯部脱不了干系。赵云飞在哪儿？在做什么？跟我一点关系都没有。好，你不是一直想要报仇吗？我现在就给你一次亲自报仇的机会，配合西安站排查潜伏的内鬼。你说他是，他就是；你说他不是，他也必须得是
。所以呢，现在他的命运就掌握在你的手里面。这么庞大的军队，少一个通讯少校是无关紧要的。放心吧，叶叔叔，我知道自己在做什么。自从他悔婚之后，我就已经对他死心了。你们应该挑起党部的大梁，以党部的利益为重。而于婷啊，你要记住，这里才是你的家。我相信你分得清孰轻孰重。于婷明白。忙完早点回去。这陕北前线最新消息：四天前，胡宗南部整编第幺六七旅旅部和第四四九团等部共六千七百余人被歼灭，旅长李坤岗被生俘。今日就盘龙镇一战，新华社播发智大才疏、阴险虚伪的胡宗南社论。蒋介石最后一张王牌胡宗南，现在陕北骑虎难下。事实证明。胡宗南实际上是一个智大才疏的饭桶，胡宗南西北王的幻梦必将破灭在西北，命运注定这位阴险虚伪的常败将军。说着好了，别急，必须这次军事冒险总行行，出发了。哎，老于，让他睡会儿吧，咱回来休息。啊，去哪儿啊？哎，开拔了，胡宗南啊，要带着指挥部回西安了。什么意思？延延安不守了？吴东南在延安坐不住了，只留下整编十七师驻守。咱们呀，兵发长安去者，快收拾吧！别拉东西啊！说、sure.。